చక్కని పాట ఎంత చక్కని పాట ఇది అధిక ప్రాధాన్యత వర్గంలో చేస్తున్నాను అయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కొంతమంది అడిగారు కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే గత రెండు రోజుల్లోనే ఇంకొంతమంది చాలామంది అడిగినట్టు మా వాళ్ళు చెప్పారు దాదాపు పది మంది పైగానే అడిగినట్టు మా వాళ్ళు చెప్పారు మొత్తంగా పంతొమ్మిది మంది ఈ పాట అడిగినట్టు వినపాలు వచ్చినట్టు మా వాళ్ళు చెప్పారు సరే మాకు అనిపించింది కార్తీక మాసంలో శివయ్య పాట చేయడం కానీ అదృష్టం ఏముంది కదా సో మధురం శివమంత్రం అనే పాట కాళహస్తి మహత్యంలో సినిమాలో అది అయితే ఇంతకుముందు ఈ సినిమాలో వేరే పాట చేసి ఉన్నాను కాబట్టి సినిమా గురించి మనం విశేషాలు చెప్పుకోనక్కర్లేదు అయితే పాటలోకి వెళ్ళే ముందు ఆనవాయితీకి ఎప్పుడు కొన్ని విషయాలు అనుకుంటాం కదా అవన్నీ చెప్పేస్తాను మొదటిది ఏంటంటే ఈ ఛానల్ మొదటిసారిగా చూస్తున్న వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఛానల్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే మీలో నుంచి అంటే తెలుగు సినీ సంగీత అభిమానుల్లోంచి వచ్చేటువంటి విన్నపాలను స్వీకరించి వాటిని రెండు వర్గాలుగా విభజించి వరుస సంఖ్య అధిక ప్రాధాన్యత అంటే సీరియల్ నెంబర్ హై ప్రయారిటీ ఆ వర్గాలకు విభజించి ఆ పాటలకు స్వర విశ్లేషణ నేను చేస్తూ ఉంటాను అది ఈ ఛానల్ యొక్క ప్రధానమైన అంశం రెండవ విషయం ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ పక్కన జాయిన్ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి అయితే ఐఫోన్ వాళ్ళకి ఐఓఎస్ అంటే మ్యాక్ సిస్టమ్స్ వాడే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మా వాళ్ళు చెప్పారు సో దయచేసి ఆండ్రాయిడ్లోంచి ట్రై చేయండి లేదంటే విండోస్ కంప్యూటర్లోంచి ట్రై చేయండి అర్థమైందా ఐఓఎస్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఐఫోన్లో కూడా సో అందువల్ల దయచేసి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లోంచి విండోస్ కంప్యూటర్లోంచి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా అవుతుంది జాయిన్ క్లిక్ చేస్తే రెండు నిమిషాల వీడియో కనబడుతుందా చూడండి చదవండి అందులో ఉండదంతా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెంబర్షిప్స్ అండ్ బికమింగ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఛానల్ సభ్యత్వం పొందడం సభ్యులు అవ్వడం ఈ ఛానల్లో ఈ సభ్యత్వం పొందడం వల్ల మీకు ప్రయోజనం ఏంటి అంటే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ జూలై ఐదు నుంచి ఒక కీబోర్డ్ కోర్సు అప్లోడ్ చేశాము చేశారు మా వాళ్ళు నేను రూపొందించిన కోర్స్ అది ప్రారంభికులకు అంటే బిగినర్స్ కూడా అర్థమయ్యేలాగా నేను రూపొందించిన కోర్స్ అది సో ఆ కోర్స్ ఈ మధ్యనే అప్లోడ్ చేయడం పూర్తయిపోయింది కానీ మీరు ఏం వరీ కానక్కర్లేదు చింతించనక్కర్లేదు ఈరోజు మీరు జాయిన్ అయినా కూడా ఆ కోర్సు తాలూకా మొదటి వీడియో నుంచి అన్నీ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి మెంబర్స్ ఓన్లీ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది ఆ సెక్షన్లో మీకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ అందరికీ కనబడతాయి కానీ ఎవరికి ఓపెన్ అవుతాయి అంటే మెంబర్స్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయి సో చక్కగా నిర్ణయం తీసుకుని జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే త్వరలో జనవరి మాసంలోనే ఫ్లూట్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు బట్ జనవరిలో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఈ రెండు కోర్సులకి మధ్యలో కూడా మెంబర్స్ కోసం మాత్రమే నెలకి ఐదు వీడియోలు అప్లోడ్ అవుతుంటాయి అన్నీ కూడా సంగీతానికి సంబంధించినవి అన్నీ మీకు ఉపయోగపడే లాంటి వీడియోస్ సో ఇప్పుడు దాకా జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా జాయిన్ అవ్వండి నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఒకటే యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఎ లాట్ రెండోది వాట్సాప్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం సెప్టెంబర్లో దాని గురించి ఒక పోస్ట్ కూడా పెట్టారు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో మా వాళ్ళు యూట్యూబ్లో మా వాళ్ళు అక్కడ లింక్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే వ్యూ ఛానల్ మీరు అలా ఫాలో అయిపోవచ్చు రెండో పద్ధతి ఏంటంటే మీరు ఫోన్ తీయండి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి అందులో చాట్స్ స్టేటస్ కాల్స్ అని ఉంటాయి కదా మధ్యలో స్టేటస్ అనే దాన్ని అప్డేట్స్గా ఈ మధ్య మెటా కంపెనీ వారు మార్చారు అప్డేట్స్లో కొంచెం కిందకి వెళ్తే ప్లస్ గుర్తు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఫైండ్ ఛానల్స్ అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మా ఛానల్ పట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ పేరు అయితే ఉందో అక్కడ కూడా అదే పేరు ఇదే స్పెల్లింగ్ శ్రీకాంత్ సిహెచ్ ఎందుకు అక్కడ ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నానంటే మా ఛానల్ గురించి నా గురించి ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్స్కి అది బెస్ట్ ప్లేస్ ఉత్తమమైన చోటు ఎందుకు అని అంటే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఇక్కడ పోస్ట్లు పెట్టినా కూడా మీరు చూడవచ్చు చూడబోవచ్చు మిస్ అవుతారు బట్ వాట్సాప్ అలా కాదు కదా ప్రతిరోజు ఎన్నోసారి మనం తీసి చూస్తుంటాం అందువల్ల అక్కడ ఫాలో అవ్వండి లెట్స్ స్టార్ట్ ఛానలింగ్ ఇప్పుడు పాటలో వెళ్ళిపోదాం దీనికి సంగీతం ఆర్ సుదర్శనం గారు ఆర్ గోవర్ధనం గారు ఇద్దరు సోదరత్రయం సారీ సోదరద్వయం సంగ్ కంపోజర్స్ గానం గాన గంధర్వులు ఘటసాల మాస్టర్ రచన తోలేటి అని ఉంది గీత రచన తోలేటి గారు కాళహస్తి సుబ్రహ్మణ్యం ఎఫ్ షార్ప్లో ఉందన్నమాట ఎఫ్ షార్ప్ ఆర్ జీ ఫ్లాట్ నాలుగున్నర సూత్రం ఉంది ఇది తిసరి గతిలో వెళ్తుంది తక్కిట్ట 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 ఇది రాగమాలిక ఇందులో ఉన్న రాగాలు ఏంటంటే ముందు సింధు భైరవి తర్వాత మనకు వచ్చేది శుభ పంతువరాళి తర్వాత వరాడి తర్వాత సామరాగం చివరిలో రేవగుప్తి ఇలా ఐదు రాగాల్లో ఉంటుంది చాలా గొప్ప కంపోజిషన్ ఇంకా నేను కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు ఇంకా ఘంటసాల మాస్టర్ పాడే గమకాలు వింటే అసలు అలాంటి గాయకుడు అంత ముందు లేరు ఇంకా ఉండబోరు కూడా అసలు అమో అసలు అదేం సింగింగ్ అనిపించింది అనమాట అంత కష్టమైన గమకాలు అంత సులువుగా అంత సునాయాసంగా పాడేస్తారు ఆయన పైగా రాగాలు అన్ని రాగ
ధన్యవాదాలు చాలా గొప్ప గీతాన్ని అసలు ఎప్పుడో అడిగారు నేను మర్చిపోయాను అసలు ఈ పాట మన లిస్ట్లో ఉన్నట్టు సో ఈ గత రెండు రోజుల్లో మళ్ళీ చాలామంది అడిగారు వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు ఈ పాట అడిగినందుకు సో తర్వాత శుభ పంతవరాలి ఆగమ సంచార అని వస్తుంది ఆగమ సంచార సింధు భైరవి శుభ పంతవరాలి క్షణంలో మనకు అర్థమైపోయేలాగా చక్కటి సంచారం చక్కటి ప్రయోగాలు యూజ్ చేసి రాగాన్ని మనకు పరిచయం చేసేస్తారంటే ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు చెప్పారు ఒక చోట ఎక్కడ నేను చదివాను కచేరీలో ఒక పాట పాడిన ఒక కీర్తన పాడిన ఏ రాగంలో ఏది పాడిన రాగం ఎత్తుకోగానే అది ఆలాపన కావచ్చు కీర్తన కావచ్చు వినే వాళ్ళకి అంటే సంగీత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఫలానా రాగం తెలుసుకోవాలట క్షణాల్లో అంటే ఎక్కువ సాగు తీయకూడదు అనమాట ఆ ఫీల్డ్లోకి త్వరగా తీసుకెళ్ళాలి అది ఒక విద్వాంసుడు గొప్పతనం అలాగే ఈ కంపోజర్స్ ఈ పాటలో ఐదు రాగాలు ఎంచుకున్నారు రాగం పై ఏంటి ప్రతి రాగం కూడా అర నిమిషం నిమిషం లోపే అన్నీ కూడా ఆ కొద్దిసేపు సమయంలో రాగాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆ లిరిక్ని బాణి రూపంలో కట్టాలి అది అది పండాలి కదా ఆ రసం పండాలి మూడు కరెక్ట్గా సూట్ అవ్వాలి సో ఎక్స్ట్రాడినరీ అనమాట ఈ కంపోజర్స్ ఆర్ సుదర్శనం గారు ఆర్ గోవర్ధనం గారు అది సో ఇది మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ అది వార్తలు అది 
ఆ రెండోసారి ఏమవుతుందంటే అది ఉండదు అంతే తర్వాత చూడండి గా ఇక్కడ మీ అందరికీ నేను ఒక విన్నపం ఏంటంటే వరాళి రాగం మా గురువుగారు నాకు చెప్పారు వరాళి రాగం నేర్పించకూడదు అంటే ఇది సినిమా పాట అయినప్పటికీ రాగం మరి వరాళి కదా స్వచ్ఛమైన వరాళి రెండే రెండు లైన్లు నేను మరి నేర్పించకూడదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే వరాళి రాగం యొక్క సూత్రం ఏంటి విని మాత్రమే నేర్చుకోవాలి విని అంటే నేను పాడతాను వినండి అలాగే వాయిస్తాను చూడండి దాన్ని బట్టి నేర్చుకోండి దయచేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మాత్రం నేర్పలేను ఈ రెండు లైన్లు క్షమించాలి అది వరాళి రాగానికి ఉన్నటువంటి ఒక సూత్రం దాన్ని నేను గౌరవించాలి ఎందుకంటే మా గురువుగారు చెప్పారు ఇక్కడ దాకా శుభపంత వరాళి రెండే రెండు లైన్లు సో మొత్తం ఆయన చేస్తాను ఒకసారి స్లోగా ఫాలో అయిపోండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మాత్రం నేర్పను ఏమనుకోవద్దు అనమాట మా సామరాగం తెలియడానికి క్లారినెట్ మీద అక్కడ నుంచి మాస్టర్ పాడతారు బా ఎంత మధురంగా ఉందో ఈ ఫ్రేజ్ మళ్ళీ రాగం రాగం లేకుండా మనం కూడా అనుకున్నాం ఎన్నోసార్లు 
ఆయన కంపోజ్ చేసినా సరే వేరే వాళ్ళు కంపోజ్ చేసిన పాట అయినా కూడా ఆయన పాడారంటే ఒక చిన్న రాగం అయినా లేకుండా పాట ఉండదు ఇది ఈ పాటలో కూడా అంతే ఇందాక చూసాం మన సింధు హైరులో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా రాగం అని అక్కడ దాకా పాడారు ఈ మా నుంచి దా వరకు స్లైడ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి రాగం సామరాగాలు ఉండదు బట్ సినిమా పాట కదా పర్వాలేదు ఆ లిబర్టీ తీసుకుంటారు సమ్టైమ్స్ సో అర్థమైందా ఇది మొత్తంగా సామరాగం ఫస్ట్ క్లారినెట్ బిట్తో వచ్చింది సో మొత్తంగా మాస్టర్ పాడినంత మళ్ళీ వాయిస్తున్నాను నెమ్మదిగా చూడండి అసలు 
నాలుగైపోయి సింధు భైరవి శుభ పంతవరాళి వరాళి సామ ఇప్పుడు రేవగుప్తి ఆఖరిది రేవగుప్తి బౌల్ ఏంటి ఈ మధ్య పాట చేశాను తొలి సంధ్య వేళలు తొలి సంధ్య వేళలు అది సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ వాడిన స్వరాలు బట్టి చూస్తే పంతువరాళి లాగా అంటే జస్ట్ ఈ గమకం మాత్రమే పంతువరాళి మెట్లు ఏమో అనిపించాయి బికాస్ మా టూ నీటు వచ్చే చూడండి అని పాడారు గమకం అర్థమైందా ఇది మళ్ళీ వస్తుంది లైన్ మొత్తం సింధు భైరవి అది పాడతారు అనగానే చిన్న బిట్ స్ట్రింగ్ మీద రీటు అనగానే మళ్ళీ ఇహపర సాధన అది ఏ లైన్ అంటే అనుపల లాస్ట్ వస్తుంది అంటే ఇహపర సాధన చాలా సార్లు పాడతారు బట్ అనుపల లాస్ట్ పాడింది మళ్ళీ ఇక్కడ పాడారు ప 
ಪರಮ ಪಣಿ ಸನಿಧ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಗ ಗ ಗ ಪ ಪ ಗ ಮ ಗರಿ ಸರಿ ಸ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಾಯಿನ್ ಚೇಸಿ ಮುಗಿನ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ ವರ್ಗಂಲೋ ಜೈಸನ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ರೇಪಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋನು ಖಚ್ಚಿತಂಗ ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಏದೇದೆ ಪಾಠ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಸ್ತು ನಾಕು ದಿಲಿದು ಆ ಪಾಠ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿ ಮಿಮ್ಮಂದು ಬಸ್ತಾನು ಅಂತವರ್ಕು ಚಕ್ಕರ ಇಪಾಠ ನೇಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿ ಪ್ರಾ